Prima di tutto bentornato Stefan, un'altra stagione alle porte e la soddisfazione di esserti legato alla Roma fino al 2025. Sì, davvero una, una grande felicità e di questo devo, devo ringraziare sicuramente il direttore e la società per, per avermi dato questa, questa opportunità di continuare a vestire la, la maglia giallorossa, a, di ringraziare la mia famiglia che comunque eh, mi è sempre vicino e, e non mi lascia mai e questa è una cosa molto molto importante per me e niente c'è stata la volontà da, da parte di tutti di, di proseguire insieme e di questo posso essere solo che onorato e, e felice. E a proposito di volontà ci è sembrato che non volessi altro, che non ci fossero altre scelte per te? Sì è stata, è stata sempre la mia, la mia priorità quella di di rinnovare con, con questo club, eh, l'ho sempre detto, è stata eh, è una storia che, che è destinata comunque a, a continuare nonostante io sia, sia andato via, però è stato, bello, è stato bello ritrovarsi, è stato bello ricevere comunque tutto, tutto l'affetto da parte del, dell'ambiente, eh, per me questo è, è, è una grande responsabilità, un grande, un grande orgoglio, per cui sono sono veramente felice di, di poter continuare con, con questi colori. Infatti, quando sei arrivato qui nel gennaio del 2016, in una delle tue prime interviste hai detto che la Roma è stata una rinascita. Adesso che parola potremmo usare? Ma posso dire eh, una conferma, una conferma, una, una certezza per quello, che, per quello che ho fatto in questi anni, per quello che, che ho dimostrato, ma soprattutto per quello che mi hanno che mi hanno dimostrato i, i tifosi, soprattutto quando, quando sono tornato. E è una certezza il loro, il loro affetto e, e io devo dire che ho cercato sempre di, di ripagarlo nel, nel migliore dei modi, con, con prestazioni, con grande, con grande attaccamento alla maglia. E quindi questo, questo rinnovo è un rinnovo che sento meritato e il mio obiettivo sicuramente è quello di, di proseguire a a far bene, continuare a, a lottare e a provare a vincere per questa maglia. E con numeri importanti con questa maglia, 58 gol, 32 assist, sai che questo è un bottino importante? È quello che cerco sempre di fare, ovviamente oltre che eh, i gol, gli assist, comunque eh, cercare sempre di fare la, la prestazione e, e sacrificarmi per, per il gruppo, per la squadra, per il, per il bene della squadra, questo è quello che ho sempre cercato di di fare. Eh, Nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, eh, mi sono anche adattato a ruoli che non erano, non erano miei, però l'ho fatto sempre con, con, con grandissima tranquillità e, e niente, per cui sono, sono contento di, di poter dare questo contributo a questa squadra. Possiamo dire quindi che qui a Roma hai costruito più di un rapporto calcistico? Sì, l'ho sempre detto, eh, ho trovato una seconda, una seconda famiglia qua, qua a Roma, mi sono sempre trovato bene con tutti, eh, non solo all'interno del campo ma all'interno di, di Trigoria con tutte le persone che, che lavorano all'interno della Roma, c'è stato subito un, uh, un gran legame e, e questo piano piano negli anni si è intensificato, ho costruito amicizie per cui Roma è, è la mia seconda casa, per cui sono, sono veramente felice di, di poter continuare qui. Due finali consecutive, un trofeo vinto, se ti guardi indietro in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, quanto pensi che sia cresciuta questa squadra? Penso che sia cresciuta tanto a livello di, di consapevolezza, soprattutto anche di, di compattezza di squadra. Eh, nonostante tantissimi infortuni, squalifiche, ci sono giocatori che hanno giocato fuori ruolo per, per tanto tempo, e che si sono sacrificati molto. E il gruppo diciamo che si è, si è unito sempre di più nei, nei momenti difficili io credo che questo abbia fatto, abbia fatto la differenza negli anni e ovviamente c'è stato un grande aiuto da parte del, del mister con la, con la sua esperienza però il gruppo penso che abbia fatto, abbia fatto la differenza più che, più che i singoli E quanto può dare ancora questo gruppo? Per me può crescere ancora eh, può crescere ancora di più rispetto a quello che, che ha fatto non è facile perché due finali europee consecutive non è, non è semplice, non è, non è da tutti. Però se l'abbiamo dimostrato in questi due anni sicuramente possiamo, possiamo farlo ancora perché 
c'è tanta, tanta unione, c'è tanta intesa tra noi e sicuramente possiamo, possiamo migliorare ancora. Hai parlato di José Mourinho, riferito al gruppo, ti chiedo cosa ti ha dato in più l'allenatore anche a livello personale? Ma penso che la storia parli, parli per lui, i trofei che ha vinto, la storia che, che ha avuto in tutti questi anni. Un, un allenatore di, di grande carisma, di grande personalità, soprattutto di, di grande esperienza e l'abbiamo visto a, a livello soprattutto europeo il, il percorso che abbiamo fatto, per cui ci ha trasmesso una grande mentalità vincente che è quello che continua a fare tuttora, per cui dobbiamo, dobbiamo seguirlo in questo e penso che, ci, che sia un grande valore aggiunto per noi. Stefano, hai detto che conosci molto bene questo gruppo ovviamente, così anche come la spinta che i tifosi danno costantemente alla squadra. Ripartiamo da qui, da questo binomio? Sì, ripartiamo da, dai tifosi che sicuramente in questi due anni non hanno mai fatto mancare neanche una partita il loro appoggio, il loro affetto la loro, e la loro spinta. Eh, soprattutto anche quando c'erano partite diciamo, meno, meno di cartello. E loro hanno sempre aiutato e incitato la squadra. Questo noi non lo, non lo potremo mai, mai dimenticare. Eh, L'atmosfera che si è creata eh, quando ci avvicinavamo a, alla finale è stato sicuramente un qualcosa di, di veramente bello e non possiamo dimenticare anche il, il giro che abbiamo fatto dopo la vittoria della Conference per Roma. Penso che sia stata una delle emozioni più, più belle della, della mia vita. Si vedeva veramente una città eh, unita che, che festeggiava un trofeo, per cui è, è stata veramente un'emozione unica. L'anno scorso ci siamo, siamo arrivati ad un passo, non siamo riusciti a, a ottenere la vittoria, però il, il calore e l'affetto che loro ci danno sicuramente eh, rimarrà per sempre e quindi speriamo anche quest'anno di, di averli con noi ogni, ogni partita così come hanno fatto gli anni scorsi. Anche il Faraone è molto amato in questa città, dobbiamo dire tutti i tifosi di, della Roma, praticamente di, di tutte le età, hai un messaggio per loro? Ma io innanzitutto vorrei dire grazie, grazie per, per tutto l'affetto che, che ogni giorno ricevo e soprattutto, eh, lo dico sempre, quando, quando sono tornato ho ricevuto quasi più affetto e questo mi ha, mi ha, mi ha sicuramente fatto, fatto sentire orgoglioso di, di vestire questa maglia per cui sono, sono davvero felice di poter proseguire con, con, con questo club e, e poter dare ancora, ancora tanto a, a questi tifosi e, e provare a vincere un trofeo perché se lo meritano e ce lo meritiamo tutti.